风流了。开始见他那么活蹦乱跳的，以为没什么，今天才知道，那其实治不好的，只剩下两三年的寿数。我一听便知道他是什么人了，早知如此。我原先觉得他不能是天窗的人，那地方有进无出，凡是企图逃脱的人，都必须受七颗七窍三丘顶，武功全废，失去六根。受了七窍三丘顶的人，不可能像他那样。我便以为，近日听了另一个人的话，才明白过来。他多半是有什么特殊的法子，减轻了那钉子的害处，可还是活不过三年。主人，你是怎么知道那七七八八的钉子？我，我若是不知道的多一点，能活到现在吗？那，那个周旭他。从没有人能逃过天窗那套活死人的刑罚，他却逃过了。我猜他至少是大管家以上级别的，甚至有可能是前任的首领。伤心什么？他脸上有易容，又不知道是不是真的是个美人。再说，我喜欢香喷喷、软绵绵、细皮嫩肉的。就算他真的有张美人脸，也不合我的胃口。啊，主人不是明明说过，喜欢窄腰个高、有一对好看的蝴蝶骨？你记错了。觉得和他同病相怜罢了。这些年，你们一个个见了我，不是怕，便是觉着我疯疯癫癫、不可理喻。有几个能在夜色里，坐在篝火旁听我荒腔走板的唱支曲子，说几句只有我自己能明白的故事？别跟着我了！哎，主人，为什么呀？我又招你惹你了。你话太多
，好心没好报。是要饭的，不过呢，站个墙角晒太阳罢了。你看我这脸，算得上美人。我，可惜，我操你祖宗！若是一个人一辈子只有自己，随时随地总防备着除了自己以外的所有人，那岂不是也太可怜？若是我能有这样的日子，真是明天就死了，也愿意了。就这两三年了，两三年，可不是输得一闪便没了吗？天下有谁能得其高歌，失其秀？今朝有酒今朝醉，温可心，你能吗？知秋，青无老死，一宿苦寒凄薄情，几番世道蹉跎，也不过一生，相见恨晚，阿雪。晋江文学城 Christ 原著，猫耳 FM 英雄联盟联合出品，古风武侠广播剧《天涯客》第八集《鬼主》。床了吗？曹雄，怎么了？来，快跟我走。那怎么了？哎呀，你在屋里待得到踏实，你那徒弟的小命都快没了。是。哎，你说张成岭又出什么幺蛾子了？昨天晚上忽然有人偷袭要杀那孩子，幸好惊动了隔壁的赵大侠，这才将贼人拿住。结果那人竟是个死士，被拿住便服毒自尽了。这一波又一波没完没了的，老子混了这么多年。想我死的人数都数不清，到现在都没有过这等顶级追杀的待遇，这小家伙真是。什么东西？居然找了两个死尸来对付一个孩子！赵大侠受伤了。这太可怕了！他们到底要干什么？啊，赵大侠，我要开始上药了，会有点疼啊。程灵，高伯伯问你，你认识那个要杀你的人吗？不认识。孩子，别怕，这么多叔叔伯伯爷爷都是给你做主的。你告诉我，这两个恶人和你说过什么话吗？没有。高大侠，你这么问有什么用啊？咱们有些年纪的人都知道，这两人是毒蝎的死士，死士只是杀人的刀，凶器会说话吗？被这群不要命的蝎子盯上，一波失败了，一波又来，没完没了，死气白咧。是谁花了这么大的本钱来杀这么个小东西？
，你还不如赶紧问问他，是不是知道些什么别人不知道的事？穷孩子，这种话你也说得出？良心叫狗吃了吗？<笑>赵大侠，你接手张家遗孤以后，便寸步也不离开他，当他香饽饽一样的一直带在身边，究竟是为了什么？你自己心里清楚。也别把别人当傻子。这是,是,是,是小孩，你要是知道点什么，就大胆说出来啊！这么多人在呢，是是是是是说吧，这么多人都在呢，对呀、啊，说吧，说吧，说说说刘一甲。小孩，你说实话，张家的琉璃甲，你知不知道在什么地方？是不是在你身上？是不是后来又被这位赵，<笑>这位赵大侠给私吞了？啊！<笑>臭孩子，我操你祖宗十八辈！赵大侠，你恼羞成怒，不落了下场？老赵，冷静。马神，冯大侠，没根据的话，咱们最好少说，伤感情。先来几个人，把这尸体收拾下去，其余的事，咱们再从长计议。高大侠。你总是这样关起门来说事儿，可是让谁听不让谁听啊！趁着这时候大家伙都在，找那孩子问清楚，不也是为他好吗？不也省得三天两头有人惦记他的小命？是啊，是啊，是啊是啊是啊说说说我我,我真的什么都不知道啊！你是不知道，还是不想说，还是不能说呀？我不知道，不可能吧？在这儿有什么好怕的？会是被人威胁？别怕了，这么多人在这儿，有什么好怕的？就是啊，就是，说吧，快说吧！不是，我真的什么都不。张家怎么就只留下这么一个一问三不知的小孩呢？张小兄弟也太可怜了。门外活动，三思后行。楚子说。你当了一辈子背着哥的缩头乌龟，现在就快死了，还瞻前顾后什么的。若一个人一辈子都不曾率性冲动过，岂不是也太压抑、太可悲了些？诸位，大庭广众之下，为难一个孩子，这是什么道理？周兄弟。小鬼，你过来！你又是什么人？矮子，连你老子都不认得了吗？你！赵兄，这周兄弟你可相熟？如此高手，按理说绝对应该过目不忘。可我竟未曾留意到此人，甚至只能勉强想起他姓周，却记不起他的名字了。你可知他来历？这我也不知啊。哼，还给你。高山奴。哼，你怎么样？小子，我们走。嗯，站住！李侠师，你就这样把这孩子在天下英雄们面前带走，可也太不把大家伙看在眼里了。那余掌门要怎么样呢？要走可以，你先让他说出为什么三番两次有人追杀他，张家究竟是不是和琉璃甲有关系？那琉璃甲如今又在谁手上？三十年前的旧事，如今也该有个结果了。你知道他在说什么吗？不知道。他问你的话，你想说吗？嗯。好。余掌门，你有问，他也可以不答。咱们还是就此别过，后会无期的好。哼、嗯，小子目中无人。哼。来的邪魔歪道，我不是和那群恶鬼一伙的，不要放走他！<笑>打不过就给人扣一顶大帽子吗？周兄，你快带张小兄弟走
，师傅，怎么办？那还怎么办？冲出去吧！拦住他！文可行，阿信，阿信，你你先去吧，我给你截截住他们。哪来的酒鬼？哎，喂。那，那个，两个脑袋的，你你也喝多了啊？做什么在地上爬呀？啊？啊，阿旭，我我电号，你们，快快快快走啊！快快走，师傅。先在这破庙里歇歇吧。对不起，师傅，是我拖累你了。没事。谁？嗯。温前辈，你没事吧？温可心。你就是掉到酒坛子里去了。我昨日找到了一个酒窖，在里面趴了一宿，喝了十几坛，痛快，痛快。阿西，你的腿真的好舒服。嗯嗯嗯嗯，师傅，那个，有什么话直说，磨磨唧唧的像什么样子？啊，师傅。琉璃甲到底是什么？还有三十多年前到底发生了什么事？为什么他们都要追问追杀我？我真的……哎，我只是知道个大概，其中有很多疑点，我也并未想通。你呢，就当个故事听听吧。三十多年前，江湖中出了一个武学奇才，名字……叫做荣炫，他携一柄长剑，四海之内喊风敌手，又携云游结交各方豪杰。据说，和当年的五大家族的年轻一代都来往甚密。可我爹不曾提过他。不光你爹不曾提过，这三十年来，他的名字都是一个禁语。后来，荣炫娶了亲。据说他的妻子乃是神医谷出身，温克行的娘也是神医谷的，怎么这么巧？师傅，啊，那二人伉俪情深。
本是神仙眷侣。然而谁知，有一天那荣轩的妻子，竟被人害死了。啊，那是为什么？多半是匹夫无罪，怀璧其罪吧。荣轩的剑法我不曾见过，只听说过，是真正经得起“空前绝后”四个字的。他未到而立之年，便自成一派，创出了传说中的封山剑。你可知道？但是“绝世高手”这四个字，便能让人癫狂。那，那后来呢？后来，荣轩心里大痛。竟然走火入魔，心情大变，开始滥杀无辜。不得已，当年的五大家族请动了山河令，要联手追杀他。荣炫逃进了凤阳山青竹岭，也就是现在的鬼谷，在那里，和以五大家族为首追杀他的人，有过一场恶战。只死了多少人？据说，现如今仍然能听见死人夜哭。谁能想到，昔日好的要穿一条裤子的人，竟至于刀兵相见，不死不休呢？而且，至今没人明白，当年的恶鬼们，为什么站在了荣轩那边？啊，那一战。打了不知多少个世界，最后荣炫自尽，天下英雄损伤过半。也正是因为那一回，双方都真正是大伤元气，才有了之后鬼谷有入不得出的规矩，换得三十年的太平。阿弥陀佛。哎，慈木大师，这三十年前荣炫的旧事跟琉璃甲又有什么关系啊？是啊是啊，我们要知道琉璃甲到底是怎么回事。对啊，毕竟我们又不是来听故事的。什么？啊，沈师兄，你来了。沈沈师叔，这是谁啊？是蜀中沈家的家主沈慎，已经金盆洗手，平日大门不出，二门不迈的，怎么今日？竟蛇啃大老远的跑到洞庭来见日头了，真是赵师兄，赵师弟，应中尉所托，沈某把东西带来了。好，诸位，这便是沈家保管的其中一片琉璃甲。自从与荣炫在鬼谷一战后，我们便将琉璃甲一分为五，由五大家族分别保管，再不将魔功现身江湖。这便是我们一直未曾告知各位的过往。诸位，先前我和赵兄对琉璃甲之事三缄其口，就是担心三十年前的浩劫重演，武林会因琉璃甲之事再起波澜。现在。张家满门被害，泰山掌门横死，赵家琉璃甲失窃，还舍尽去了好几位侠士的性命。我们不得不召集诸位，将沈慎师弟与我手中的两片琉璃甲保管妥当。嗯，鬼谷三十年后卷土重来，若是被他们集齐了五片，江湖必将遭受一场浩劫。善哉，善哉！原来是这么一回事啊！这琉璃甲之事，今日已原原本本告知各位。请诸位回房暂作休整，待用完午膳之后，我们再共商大事。啊，沈师兄，里边请。等一等。张家被灭门。泰山派的掌门横死，这只有两块。
赵大侠手中的呢？就是，各位怕是还没有剑术交代吧？赵家的琉璃甲，前些日子被盗了。赵大侠，你是在耍我们吗？你说丢了便丢了，我看不止你手里那块没丢，张家的那块也是被你藏起来了。你血口喷人！诸位，我们现在一致的敌人是鬼谷，不要再过多猜疑，伤了自家和气。诸位，请先去休息吧。好，走。老山奴，我们走。哼，余掌门，我们回房再议。走吧。文兄，酒醒了。我就是想见见传说中的七窍三丘丁长什么模样，没想把你怎么样，也不是故意要耍流氓。阿旭，周旭是你的真名吗？文兄说的什么笑话？好像温克勤便是你的真名一样。那依你之见，我该叫什么呢？文兄，你真的姓温吗？我倒觉得你该姓荣才是我不姓荣，只恨我今生今世没见过那姓荣的，不然见他一回，宰他一回。哦，看来那是我猜错了，我还以为，我还以为如今的鬼主便是荣家后人呢。七三鬼花钱雇了毒蝎，一路追着那小鬼，其实并不是想杀他，而是非常想知道，张家庄惨案的那一回，他有没有见过一个少了一根手指的人？据我所知，吊死鬼薛芳，便是少了一根手指的。但从那日在破庙里遇见那群人开始，我便知道，张家灭门的案子，并不是鬼谷之人做的。你又是怎么知道的呢？从十万恶鬼众手里毫发无伤，全胳膊全腿的把那小鬼一路护送到太湖。我若是真有那么大本事，早就称霸武林了，还在这儿混什么混？你也不用这样自谦。可为什么喜三鬼要追着这小鬼不放呢？我想着，或许只有一个解释。无论张家的案子是谁做的。这中间定有青竹岭恶鬼私自出谷，参与到了其中。喜三鬼怀疑，或者说想让别人怀疑，那人便是吊死鬼。再者，那日故乡在破庙中杀了的黑衣人临死的时候，说过一个子“子”字，子什么呢？我想，不会是鬼谷子煞吧？不错
，我二人从江南一路跟到了太湖，又一路跟到了洞庭，来的巧合，出现的也可疑。我还杀了地穴里那个小鬼，也是怕他吐露出我的身份，对吗？这并不难猜，文兄。放眼整个江湖，叫我猜不出来路的人实在太少了。南疆北漠不算。中原武林，重庆良一只手也能数过来。和你相处了这么多日子，若再不明白，岂不是太傻了吗？<笑>你知道的事啊，真是太多了。丑，庄主，周大人，如今不过草民一个，鬼主。实在太客气了。鬼主一直跟着这孩子，难道不是因为觉得他知道些什么？比如，那个范季离开鬼谷之后，又一直追杀他的人究竟是谁？你怎么知道？我就是跟着他呢，你不是跟着他，难道还是跟着我不成？阿西，你不觉得我俩越来越配了吗？完全不觉得。你这是吃错了什么药？还是练功走火入魔的后遗症？文兄胃口实在是太好了，好说。只是我一见你便胃口大开，你说可怎么办呢？好多年前，我在路边看见一具死尸，头发都枯死了，散乱着凝成一团，衣服也看不出原先的颜色。顶着一张血肉模糊的脸孔，鼻子被削了去，连五官的轮廓都看不出来。身上被一杆枪从前胸穿到后背，自蝴蝶骨下过。我多瞧了几眼，一见那对骨，便知道，这生前一定是个绝世美人。后来你猜怎么着？嗯，我这辈子看人骨，还从未走眼过。所以，阿西，你干脆把易容洗了，让我也轻轻抱抱过过瘾。世间美人稀有，可也不算得特别难得。我胸怀阅尽天下美人的大志，向来绝不纠缠。说不定见了你本来面貌，天雷勾地火，跟你睡上一宿。也就不惦记了。你这样，我却想跟你过一辈子。吓死你！你娘的！算了吧，你也起来顺便。什么？我休息了，别吵。哎，为什么会在好多年后，仍把一个死人的模样特征记得那样清楚呢？必然已是回忆了无数回，已经刻在心里。一回又一回的装作若无其事、东拉西扯的样子说出来，唯恐自己忘了他的模样。啊
。小鬼，你脖子上顶着的那玩意儿究竟是脑袋还是夜壶啊？你说，咱们像不像一家三口啊？啊，你师傅是严母，那我就是慈父。这疯狗一样的丑八怪是做什么的？哎，哎呀，谋杀其父了！哎呀，温谷主，你今日又忘记吃药了吗？这人间困境几何，得超脱有几个？如干一生死来生，孑然是天涯客。谁似别鸟堂？最深河，目的天光上春色，欲作斜云鹤，偏要生纠葛。飞絮山边造魂卷路，看尽英雄沉淀群归我。黑白作风压起一物，鸟兽蛇俱待谁入？柳河渺渺，总是无觅处。写就来，把剑取自要归宿。知己明眸叉叉，如举灯过原则。谁以归心事，恨深刻，红袍褪身谁识得？一眼尽万年，情痴终不舍。飞絮山巅造黄泉路，看尽英雄沉淀群归我。手舍俱待谁入？柳河渺渺，总是无觅处。携酒来，把剑取，自由归宿。天欲晚，风雪洗罢梳，何心结这温存不孤独？问余生，怎舍好眉目？三秋如梦夜远风。望尘风寻光雨。